Będziemy dzisiaj pracować farbami akwarelowymi. Przyznam się, że bardzo lubię pracę tymi farbami, ponieważ dają całą masę i właściwie ogrom możliwości. Od malowania niezwykle precyzyjnego, niezwykle cieniutkich i drobnych kreseczek, kałaneczkami, poprzez duże, szerokie, bardzo ciekawe, rozlewane plamy. Można nimi również topować, a nawet używać gąbeczki. Spróbujemy dzisiaj namalować akwarelkami ślicznego, tęczowego ptaszka. Zapraszam. Akwarele są farbami wodnymi. Jak sama nazwa wskazuje, medium jest woda. Potrzebujemy więc dużo wody, aby rozmywać plamy na mocno wodniste. Akwarele przepięknie łączą się ze sobą z różnymi innymi kolorami. Możemy je rozmywać prawie maksymalnie, aż niemalże do bieli. Możemy również wyciągać różne kreseczki, które nam dadzą bardzo ładne, ciekawe efekty. Akwarele łączą się ze sobą w sposób laserunkowy. Nakładając jeden kolor na drugi, uzyskujemy inny kolor, bądź możemy również zaczekać, aż dana warstwa wyschnie i wówczas uzyskamy ciemniejszy, mocniejszy odcień drugiej barwy. Możemy również pracować różnymi pędzelkami. Od kałanków bardzo cienkich pędzli, precyzyjnych, do dużo grubszych i większych, potrzebnych do rozmazywania szerszych plam. Duża ilość wody powoduje silne rozmycia. Możemy również farbę wycierać, zanim zdąży wyschnąć. Powoduje to też bardzo ciekawy efekt, bardzo delikatnych plamek. A teraz cienkie kreseczki. Tam, gdzie farba była jeszcze mokra, farba inna delikatnie rozpływa się. Na czystym papierze będą to bardzo cienkie i precyzyjne linie. Farbami akwarelowymi możemy malować na różne sposoby. Pokazałam tutaj szczeciniak, czyli twardy pędzel, którym możemy zarówno robić z mniejszą ilością farby bardzo delikatne dotknięcia. Ma to zastosowanie przy drzewach, roślinkach, ale również i rozmycia. A teraz czas na cienkie, precyzyjne linie potrzebny chociażby przy podpisie. Zabieramy się do pracy. Będziemy malować ptaszka. Namalujemy go różnymi kolorami, aby był tęczowy i aby pokazać jak największą ilość rozmyć i technik. Najpierw delikatny szkic ołówkiem, a teraz przystępujemy do pracy. Pobieram niewielką ilość farby, Kałanek, precyzyjny pędzelek, wytworzy mi teraz cieniutkie linie. Zaczynamy od oczu. Pamiętajmy, że istotnym jest pozostawienie białych miejsc na akwareli. Nie będziemy w stanie już uzyskać tak silnej bieli. Farby łączymy na karteczce białej. Jest to dosyć istotne, aby zobaczyć odpowiedni odcień. Aby obrazek wyszedł naturalnie, należy łączyć farby pochodne, czyli jeżeli wcześniej pracowaliśmy czernią, teraz do czerni dodajemy odrobinkę czerwieni. Wychodzi piękny, bordowy kolor. Na razie pracujemy cały czas z małą ilością jeszcze wody. Wtedy wychodzi malarstwo bardziej precyzyjne. Niektóre miejsca w akwarelach da się pięknie rozmazać. Wystarczy teraz użyć więcej wody. Powstają ładne, rozmyte plamy.
Teraz, dopóki farba jest mokra, możemy odrobinkę wytrzeć farby, rozjaśniając pastelowo pewne miejsca, które wymagają oświetlenia. Dodajemy wody, aby farba w niektórych miejscach była delikatniejsza i miała łagodne przejścia. Przy innych farbach jest to bardzo trudny efekt do osiągnięcia. Tu pracujemy laserunkiem. Spójrzcie, jak łatwo farba rozmywa się i rozlewa w duże plamy. A teraz precyzja. Pobieramy mało wody, delikatna farba na czubek pędzelka i możemy pokazać nawet cieniutkie, drobniutkie piórka wystające z łebka ptaszka. Podcieniujmy dookoła lekko oko, aby nie było nienaturalnie białe. Do tego celu pobieramy maleńko farby, a sporo wody. Cieniujemy również dziubek, który od dołu będzie ciemniejszy. Drobne, precyzyjne kreseczki poprawią jego dokładny kształt. A teraz odrobinę cienia, aby ptaszek wydawał się jeszcze bardziej naturalny. Cienie tworzymy poprzez dodawanie ciemniejszych kolorów, takich jak czerń czy granat, do innych odcieni użytych wcześniej. Wówczas uzyskamy bardzo naturalne wrażenie przyciemnienia. Czas na zmianę koloru. Popracujmy teraz przez chwilę kolorami chłodnymi. Połączenie błękitu paryskiego z czernią da nam bardzo przyjemny efekt. Dodajmy odrobinę fioletu, który pięknie połączy nam się z partią górną. Pozostawiam celowo na razie nieruszony patyczek. Nie możemy wchodzić innymi kolorami, gdyż zaburzy to jego dalsze kolory. Rozmywamy wodą część farby, tak aby udelikatnić przejścia. Aby uzyskać większą plamę, staram się czasami położyć pędzelek na płasko i rozrzedzać farbę wodą. Do drobnych linii musimy użyć samego czubka pędzla. Jasny brzuszek jest wypukły, więc wymaga zdecydowanie więcej światła. Rozmyjmy go więc delikatnie. Przystępujemy do malowania patyczka. Pobieramy brązy oraz odrobinę czerni. Na razie delikatnie przy użyciu większej ilości wody. Staramy się leciutko omijać na razie mokre miejsca w ptaszku, aby farby za bardzo nie połączyły się ze sobą. 
odrobinę cienia. I jeszcze kilka drobnych, precyzyjnych gałązek. Brakuje listków. Delikatnymi rozmyciami pokażemy sugestie kilku liści. Dodajmy jeszcze parę kolorów. Listki mogą mieć różne odcienie, będą wtedy wyglądały naturalnie i bardziej malarsko. Biorę większy pędzel. Przyda nam się do zrobienia tła. Pamiętajmy, że przy akwareli nie możemy niestety, tak jak przy akrylu, zacząć od tła, a następnie nakładać kolejne powierzchnie. Tutaj musimy pracować z każdym elementem oddzielnie. Unosząc kartkę przy dużej ilości wody, mogę manewrować w bardzo ciekawy sposób plamą. Resztę farby rozmywamy wodą. Akwarela uwielbia dużo światła. Zostawmy trochę bieli. A teraz efekt końcowy. Kilka drobnych kropel. Dużo wody i potrząsamy kilkakrotnie pędzlem. Pozostał podpis. Precyzyjne, cienkie kreseczki. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę i mam nadzieję, że podobał Wam się nasz tęczowy ptaszek. Do zobaczenia!